Querido Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Civitatis al mundo. ¿eh? En esta ocasión nos vamos hasta Japón, un país que entiendo conocerás y mucho, que yo no he tenido el gusto, como también parte de los telespectadores, pero que hoy vamos a conocer un poquito más, aunque aún no podamos viajar de la manera que eh, acostumbramos, pero seguro que abriremos boca, ¿no? Pues sí, Japón es un país fascinante, lleno de contrastes, y creo que podemos empezar ya cogiendo nuestro avioncillo nos y... Cogemos, nos cogemos el avión dejando... desde Castilla y León. Hombre, no, no podemos todavía desde los aeropuertos de Castilla y León, pero de Castilla y bueno. León a Madrid y de Madrid pues hasta... Dejamos Castilla y León y nos vamos a Japón, vamos a aterrizar en Tokio, su capital. Y bueno, algunos datos de Japón, como siempre. Japón es un país relativamente pequeño, es solo cuatro veces más grande que Castilla y León. En esa extensión viven 127 millones de personas, es uno de los países más poblados del mundo. Sí. Llegan 32 millones de turistas anuales, 120.000 son españoles y se recomiendan un par de semanas para ir, 10, 11 noches. Eh, la mejor época hablamos luego y propinas he puesto, ¿qué es eso? Porque es un país donde no existen las propinas. Mira qué bien. Donde si en un restaurante te sobran 5 céntimos y los dejas, te persiguen luego en la calle porque se te han olvidado. Entonces, ¿Te ha pasado? Pues, te ha pas sí, sí, claro. ha pasado. Es, claro. <risa> Para decirlo así, es que le ha pasado, le ha pasado. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo es un viaje a Japón? Para visitar Japón tenemos que conocer tanto Tokio como Kioto. Son las dos ciudades más importantes. Y, y muy diferentes, ¿no, Alberto? Muy diferentes. Tokio es contrastes y modernidad, Kioto es tradición y cultura. Ambas ciudades están separadas a 450 kilómetros y para ir de una a otra podemos coger el Shinkansen. El Shinkansen es el tren bala japonés, que es el similar a nuestro AVE. Y en dos horas nos lleva de una ciudad a otra. Entonces vamos a empezar por Tokio. Tokio es la ciudad más poblada del mundo con 37 millones de personas. Tiene casi tantos habitantes la ciudad como España como entera. España. Tokio es la cuna del manga, de la cultura friki, de los videojuegos, de la gastronomía, de, de la ciencia. Ah, Tokio es un sitio muy especial y en Tokio eh, tenemos a Mina. Mina es una de nuestras colaboradoras, es una, una japonesa. ¿Qué, qué te decir, japonesa. Es japonesa y es muy curiosa porque disfruta tanto vistiendo tradicional como disfrazándose de personajes manga. No sé hoy... Yo, yo te iba a decir, ¿y hoy qué nos espera? No, no sé hoy qué nos espera. <risa> bueno, pues la, la damos paso y a Mina. ver con lo que nos encontramos. Mina, a ver qué nos cuenta. Mina. Hola, la bienvenida y Cristina. Soy Mina. Nací, crecí y actualmente vivo en Tokio. Me encuentro en la entrada de un jardín japonés vestida de kimono. El traje típico de mi país. Japón tiene dos caras, especialmente en la ciudad de Tokio. Podemos disfrutar tanto de la parte tradicional como de la parte moderna. La ciudad es muy grande, pero nuestros transportes públicos funcionan muy bien. Y esto nos permite visitar en un mismo día lugares diferentes como una ceremonia de té y la meca del manga, que es también muy importante en nuestra cultura. Bueno, hay tantas cosas que quiero comentar. Espero que todos puedan viajar y disfrutar de Japón. Les voy a esperar aquí. Bueno. Qué maravilla, Mina, ¿no? Qué bien lo explica todo. Sí, ¿qué? sí, es, 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 es una guía muy, muy simpática. Y como ha dicho, pues Tokio es muy grande. Ya hemos dicho que es la ciudad más grande del mundo. Y lo que hay que visitar son sus diferentes barrios. Como no podemos ver todos, vamos a centrarnos en cuatro. El primero es Asakusa. En Asakusa es el, el barrio más tradicional de, de Tokio y es donde vamos a ver más, más personas en kimono, más templos. De hecho, eh, aquí es donde se encuentra el, el templo budista más, más antiguo e importante de Japón. Eh, es el templo de Sensoji y se construyó por primera vez en el año 645. Y digo por primera vez porque los templos de madera se van quemando y los van reconstruyendo, y la última reconstrucción fue en la Segunda Guerra Mundial porque fue bombardeado. Es uno de los puntos claves de la ciudad y eso, como digo, es donde respirar el ambiente tradicional de Tokio. ¿Esto, esto, esto para qué es esta, esta imagen? Para, está... para purificarse para antes purificarse, de entrar al o sea, templo. ¿Y ¿Bebes? Eh, te enjuagas, se enjuagan la boca. Y de lo tradicional, 
Pues sí. vamos a irnos ya a dos barrios muy um, más modernos, que son Shibuya y Shinjuku. Este es el cruce famoso Shibuya, de Shibuya. Sí, este es el cruce que, de Shibuya. Bueno, bueno, es que son hormigas enlatadas. Son cinco pasos de cebra sincronizados que se abren todos a la vez. Y bueno, es el paso de cebra más transitado del mundo, como se puede ver en las imágenes. Es que son, es tremendo, ¿eh? Entonces, Shibuya y Shinjuku, que es el barrio que está al lado, pues eh, eh, tienes infinitas luces, tienes infinita gente, es donde están la mayoría de los rascacielos. Pero perdón, Alberto, y creo que, que no se tocan. Porque no es algo que tampoco les agrade mucho, quiero decir que no. Están todos muy juntos, muy amelotonados, pero el contacto no, entre no, los japoneses... No es, una no, cultura, no es una cultura muy latina, creo que es el, eso, es el contrario. Eso. O sea, que hay muchos, pero sin contacto. Bueno, estabas diciendo que muchos rascacielos, muchas luces... Sí, esto es lo que tenemos en mente del Tokio actual. Eh, y mucha gente. En la estación de Shinjuku, por ejemplo, es una curiosidad, pero pasan cada día 3 millones y medio de personas en la estación de tren. Es la más transitada del mundo. Y aquí también está Kabukicho, que es el barrio rojo de Tokio, y donde hay un restaurante muy especial del que hablaremos luego. Pues... De, de estas zonas modernas nos vamos a ir a Arayuku. Arayuku es el barrio de la cultura friki, de los disfraces aquí están. y de la moda. Arayuku... Es donde se reúnen los jóvenes para disfrazarse de personajes manga. Aquí también va Mina, de vez en cuando, disfrazada. Claro, cuando le toca los manga. Sí, y esto es donde más, cuando más gente hay es los fines de semana, especialmente los domingos. Y este es un ejemplo de lo que os vais a encontrar por ahí, que también es parte de, de Japón. Pues vamos a escuchar también a Mina, ¿no, Alberto? No, ya ¿No? Mina por hoy la, la, la dejamos. La dejamos que no, que me dicen que vamos a, a, a escucharla. No, ¿No? no ya, ya no hay Mina. De ah, aquí, David. De aquí nos vamos ah. a ir a, a Kioto. Vale, vale, es que yo digo, me, me han dicho que... No, 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 dejamos la modernidad de Tokio y nos vamos a Kioto, que es tradición por antonomasia. Ahí vamos a respirar paz, a visitar templos y a intentar ver alguna geisa. Y ahí es donde tenemos a David. David es un español que va 15 años en Japón y bueno, es más, más japonés ya que los japoneses. <risa> los japoneses. Y nos, nos va a decir un poco también cuándo visitar... Japón. Vale, pues vamos a escuchar a David. Ah, Adelante, David, Esteban. David. Hola a todos, me llamo David Esteban y os estoy hablando desde Kioto, la capital ancestral de Japón. Y la llamo así porque aunque la actual capital sea Tokio, Kioto fue capital durante más de mil años, desde finales del siglo VIII hasta finales del siglo XIX. Las mejores épocas para venir a Japón, aunque se puede venir durante todo el año, mis favoritas son primavera, es decir, marzo, abril, mayo y otoño mayoritariamente octubre y noviembre, ¿vale? En invierno también se está bien, pero hace un poco de fresquito, como veis, estamos en febrero, en febrero y hace un poquito de frío, y luego en verano también se está bien, pero hace bastante calor y bastante humedad, y a mí me gustan pues, las temperaturas un poquito más moderadas, por eso eh, prefiero otoño y primavera, que además el paisaje, pues bueno, en la primavera con el cerezo en flor está espectacular, y en otoño también con el cambio de, de color de las hojas, es muy bonito. Pero bueno, básicamente podéis venir a Japón en cualquier momento del año. Bueno. En cualquier momento. Sí. Es buena idea. Mejor invierno. Es muy similar al tiempo en España. Ahí. O sea que cuando estéis a gusto aquí podéis ir a Japón y seguir Podemos a gusto. Aquí, ¿eh? En Kioto. Bueno, hay muchos templos que merece la pena visitar. Los nombres suenan extraños. Está Kiyomizudera, Kinkakuji, que es el templo dorado, Hinkakuji, que es el templo plateado, o Fusimi Inari Taisa. Que ¿Tú es... sabes japonés? Te veo muy suelto con los... <risa> He dicho varias veces nombres. estos nombres ya. Madre mía, qué difícil es. Pues este es el templo de Inari. Y es famoso porque... Ah, este es el de las... Este es famoso porque salió en Memorias de una geisa. Claro, claro. Y desde entonces pues se ha hecho muy, muy popular. Y... Eh, eh, decía yo, sí, en las te... columnas, ¿no? Tiene... Bueno, son toris. El tori es la puerta japonesa. Y tiene miles de toris. Y está dedicado... A, al sintoísmo, que es una de las religiones de Japón, a Inari. Inari es la patrona de los negocios. Mira. Y bueno, eh, estos son los templos famosos, más, creo que más espectaculares y que hay que sí, ver. Sí, sí. Pero David nos quería hablar de uno, de uno no conocido, que es uno de sus preferidos, entonces, bueno, pues nos lo va a contar también. Pues le, damos, le damos paso de nuevo, David. Cuéntanos. Hoy me he venido a visitar un templo budista de Kioto, se llama Bishamondo, 
no es especialmente conocido, pero es un templo que a mí me gusta mucho. Ya sabéis que en Japón existen dos eh, religiones mayoritarias, que son el sintoísmo y el budismo. Esto que tenemos atrás es un templo budista y vamos a visitarlo. ¿Me acompañáis? Bueno, pues aquí lo veis. Mira, está, están haciendo la sesión de fotos de una, de una boda ahí. Como veis, bastante tranquilo. Más que nada porque este, como ya os he comentado, no es un templo especialmente conocido. Es una de las joyas escondidas de Kioto. Y además, bueno, pues ahora con el frío no apetece tanto salir, así que no hay mucha gente. Bueno, pues voy a proceder a pasar al interior del templo, así que me va a tocar despedirme, pero espero que os haya gustado lo que os he contado de Japón y vengáis muy pronto en cuanto se pueda venir. Así que nada, os mando un saludo enorme a todos. Estupendo también. Que, que, creo que nuestros guías están esperando también que se pueda viajar. Claro, claro. Sí. Es, eh, es verdad que está todo muy paradito. Espero que se salga pronto de esta situación. Alberto, muy, mucha tranquilidad. Mucha Tenía tranquilidad. Razón, David, y ¿no? y además, si dejamos los templos y nos metemos en el barrio de Guión, en Kioto, Guión es... Bueno, lo vemos aquí. Sí. Guión es el barrio más tradicional, no sé si de Japón, pero desde luego aquí de las ciudades conocidas. Aquí podemos ver a Geisas, ¿no? Aquí podemos ver a Geisas. Claro. Está, son todo casitas bajas, de madera iluminadas con luz tenue, es un ambiente idílico para, para respirar las artes, la, las artes escénicas, y es el barrio donde es posible ver geisas o maicos. Una maico es una aprendiz de geisa. Y bueno... El... Es una larga carrera de aprendizaje, ¿eh? La de sí, las sí. geisas. Se dedican a la cultura, a la danza, a todas las a artes dominar, escénicas. Claro. Pues eh, bueno, como se ve, es un barrio que no tiene nada que ver con Tokio. Muy tradicional. Eh, es muy tradicional. Ese cruce. Es, es, que veíamos. es precioso. Y bueno, en Kioto, además del centro de la ciudad, hay excursiones cercanas. Tenemos dos sitios donde ir en un día. Uno es Nara y otro es Osaka. Nara es un municipio que tiene muchos templos antiguos situados en la naturaleza y por lo tanto está repleto de ciervos que, que están en libertad. Entonces, no sé si hay más gente que va a ver los templos o, por o los, los ciervos. ciervos. Eh, y aquí está el templo de Todaigi que tiene 1.250 años de antigüedad y sigue siendo, según el libro Guinness de los Records, el edificio de madera más grande del mundo. Es una preciosidad, ¿eh? Sí, hay, hay muchos templos aquí. Este es el más espectacular por el, por el tamaño, ah, que se ve aquí la gente, cómo es todo. Bueno, Nara, Nara es impresionante. Y de nuevo dejamos la tradición de Nara y nos vamos a Osaka. A Osaka, Osaka es... Si, si Tokio es una ciudad moderna, Osaka lo es más. Es, ¿Más? Más. Está situada a 60 kilómetros de, de Kioto, se tarda un cuarto de hora entre en bala. Y es una ciudad repleta de gente joven, por lo cual tiene muchísimo, muchísimo ambiente y la arquitectura. Y bueno, qué bonitas vistas también, ¿eh? De Osaka. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas podemos hacer en, en, en Japón especiales? Porque es un país muy friki. Claro, Entonces eh, puedes ir a ver un combate de sumo. Puedes... Mira, oye, con qué tranquilidad, ¿no? Puedes hacer un curso de samurái. Ah, qué tremendo. Puedes alquilar un perro para pasearlo, que yo lo he hecho. ¿Has alquilado un perro para pasearlo? Sí. Puedes ir a una cafetería a acariciar nutrias, chinchillas y erizos. O puedes ir a un karaoke, pero ahí los karaoke son distintos. Es verdad, si no hemos hablado de karaoke, no. es que es lo que más les gusta a los japoneses. Ahí alquilas una sala entera para ir con tu familia y amigos. Y luego es que hay dos actividades muy curiosas. En Tokio, igual tenemos una de las actividades más curiosas de Civitatis, que es el tour de Mario Kart. Para los que, o sea, para todos los frikis de Mario Kart. Para ¿no? todos los frikis. Entonces, es un tour por la ciudad en kart, donde la gente se disfraza. Entonces vas con tus amigos, cada uno se disfraza y, y, y van por las calles de, de Tokio entre los coches, entre los, entre los rascacielos, o sea, ¿no? es, es, es algo que, que no crees que pueda existir. Surrealista, ¿no? ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Por pues Dios. Eso, una, una de las múltiples friqueces de Tokio. ¿Y cuánto paga la gente por esta excursión? Pues me pillas ahí. No, no era caro. 40, no era 50 caro. euros, como un bueno, bueno, como un tour por normal. Favor, nunca pensé que esto podría suceder. <risa> Y esto es muchas de las cosas que te sí. dan en Japón. Y, Hoy... y, la, y la otra es el restaurante más curioso del mundo. Vamos a verle. Que es el restaurante robot. Entonces es un, una cena espectáculo, solo que el espectáculo es algo 
de luz y sonido que no te imaginas, son dos horas. Eh, locura total. ¿Locura? Locura Vamos total. Vamos a escucharlo un segundo, Alberto. Locura es poco. Este, este, era, este era el año del Gamnan Style, este vídeo le, le grabé yo además. Madre mía, o sea, ese fue grabado por ti. Sí, pero este Tremendo. es 30 segundos de las dos horas que no dejan de salir cosas extrañísimas ahí, no sé, no sabes dónde meten todas esas cosas. Bueno, pues para todos los gustos. Vamos con comidas, me dicen. Comida, pues comidas. bueno. Comidas. La comida japonesa cada vez es más conocida, entonces no sé si, si hay mucho desconocido, pero bueno, además del sushi en todas sus variedades, que tenemos sí. el maki, el temaki, el maki, el maki. muy poco a lo que hacemos en España. Hmm. Pues hay otros platos, como es la tempura, aquí tenemos una tempura que es un rebozado es ligero. Está el ramen, que son sopas de fideo con carne, huevo. Sí. Tenemos la carne de Kobe, que es una carne carísima específica de Japón. Muy buena. Tenemos el okonomiyaki, que es mmm, una tortilla japonesa que no se parece en nada a la tortilla, pero nos lo venden así. He visto ahí unas sardinas rebozadas como las que hacemos aquí. ¿eh? <risa> <risa> son iguales. Y por último, bueno, ¿cuánto nos vale ir a Japón? ¿Y cuánto nos va? ¿Qué, pues, ¿qué, precio? ¿Qué va precio? Vamos a romper el mito de que Japón es caro, porque Japón no es caro. ¿No? Si, si, si vas por tu cuenta, es, 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 no, no voy a decir barato, pero los hoteles valen como en España. En Tokio y Kioto tienes hoteles de cuatro estrellas, bien, bien situados y con buenas valoraciones, por 50 60 euros la noche, la habitación doble, en la comida y el transporte vale como en España, o sea que tienes que poner 600 de vuelo y luego... Eso te iba a preguntar, los vuelos haciéndolo con un poquito de tiempo, entre 600... Sí, entre 500 y 700 y estar ahí 10 noches pues te cuesta 900 o 1000 euros. Pues entonces haciéndolo por tu cuenta efectivamente... Sí, unos 1500 euros, 10 noches, incluyendo hotel, comida, transporte, entradas... ¿Quién no va a Japón, Alberto? ¿Será sí. porque no podemos, no, no pero en cuanto no. podamos, nos podemos eh, ir a Japón y ser nuestro destino, nuestro próximo destino. Gracias, Alberto Gutiérrez.